北约决定在匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚增加部署四个战斗群，使北约在东欧和巴尔干地区的总兵力达到八个战斗群，约四万人，同时还包括空中和海上的军事部署。同时，峰会确认北约将在陆海空及网络空间重置长期威慑和防御态势，包括向北约东翼派驻更多地面部队，空中部署更多战斗机，海上部署更多航母战斗群、潜艇、舰艇等。具体细节将在今年六月北约马德里峰会上确认。北约近日宣布，鉴于乌克兰危机严重威胁成员国的安全，决定在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克四国增派战斗群。而早在2017年，北约已经在爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和波兰四国部署了增强型前沿存在战斗群。通过地图可以看到，这八个国家成了俄罗斯与西欧之间的防火隔离带。那么，北约部署在此的八个战斗群将如何影响地区安全形势呢？四个新增战斗群的指挥架构、武器部署、人员规模，北约没有进行详细的通报，但我们可以通过此前四个战斗群的数据来分析。战斗群是指军队根据不同任务组建战斗模块的方式。美军战斗群通常是旅级规模，但北约军力有限，此前组建的是规模更小的四个营级战斗群，分别是加拿大指挥的拉脱维亚战斗群、德国指挥的立陶宛战斗群、英国指挥的爱沙尼亚战斗群。和美国亲自指挥的波兰战斗群，每一个战斗群都采用多国部队模块化组建。北约官网显示，四个战斗群一共四千六百一十五人，但每个战斗群的人数并不相同，模块编程也不一样。加拿大的拉脱维亚战斗群参加众筹的成员国最多，人数也最多，有一千五百二十五人。英国的爱沙尼亚战斗群由英国、丹麦和冰岛三国众筹，才八百三十一人，人数最少。四个战斗群中实力最强的还属德国和美国。德国指挥的立陶宛战斗群人数为一千二百四十九人，指挥中心设在卢克拉军事基地。从北约公开信息来看，德军派出六百二十人，规模占整个战斗群的一半。骨干作战兵力是包括机械化步兵、工程兵在内的一个装甲连，其他组成部分还包括战斗后勤、医疗等支援兵力。德军的豹 2A6 主战坦克被认为是世界上火力最强的坦克之一。它使用的是莱茵金属公司的五十五倍口径一百二十毫米滑膛炮，配用的 DM53 钨合金穿甲弹最大射程可达五千米，具有超强的穿甲能力。而且这款坦克的防护能力十分强悍。加拿大军队曾借用了二十辆德军的豹 2A6 主战坦克，用于阿富汗战争。在遭遇反坦克地雷后，坦克里的士兵居然毫发无伤。美国指挥的波兰战斗群人数为一千零一十人，其中美军就占了六百七十人，由包括后勤支援单位在内的一个装甲骑兵中队组成。二零二零年，北约波兰增强前线战斗群举行奔跑公牛十二演习，美军出动了 M 幺二九六龙骑兵新型轮式步兵战车。它是斯特赖克装甲车的升级版，底盘强化了防护，主武器由机枪换成了一门三十毫米机关炮。美军日前还增派了王牌部队美军第八十二空降师，数千士兵飞抵波兰。近日，拜登特意前往波兰劳军。北约把这四支营级战斗群作为应对所谓俄军威胁的常态战斗群，与驻守国军队一起全年不停演练，人员则每六个月轮换一次。值得注意的是，北约决定再增四个战斗群后，要让全部战斗群的总兵力从四千六百一十五人猛增到四万人。平均一下，每个战斗群的规模将从一千人级别的营级飙升到五千人级别的旅级规模，而且海上战舰和空中战机的模块也要加入。原本俄乌和谈出现曙光，但北约一系列的强硬动作显然再度挫伤了俄方的谈判动力